சுண்டக்காய் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு சுண்டக்காய் வெங்காயம் பூண்டு தேங்காய் தக்காளி சீரகம் கடுகு மஞ்சள் தூள் வெந்தயம் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் வெந்தயப்பொடி அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு தக்காளி பூண்டு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி கருகப்பிள்ள மல்லி வெங்காயம் இதெல்லாம் உப்பு இதெல்லாம் வேணும் சரிங்களா சுண்டக்காயை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி அதில் அதில் சீரகத்தை போடுங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டு நல்லா பொரிகிற மாதிரி தாளிச்சுக்குங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அது கூட கொஞ்சம் கருகப்பில் போடுங்க கருகப்பில் போட்டு அதுவும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிக்கிறக்கு எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயம் அதை நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராக வர மாதிரி ஃப்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது கூட வெள்ளை பூண்டு போடுங்க பூண்டு நம்ம தொளித்து வச்ச பூண்டை போட்டு அதையும் ஃப்ரை பண்ணுங்க அது நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌனாக வர மாதிரி நல்லா வதக்கி விடுங்க வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி அது கூட போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க வதங்கினதுக்கப்புறம் தேங்காயை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அது வதங்குற வரைக்கும் நம்ம அரைக்கிறதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் தேங்காய் தனியாக அரைச்சி வச்சுருங்க வச்சுட்டு நல்லா இது வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் அது ரெண்டு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் கறி மசால் இது குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சாரி குழம்பு மிளகாய்த்தூள் அதுவும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்ருங்க கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்குங்க நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே இறக்கி ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நல்லா வதக்கி கொடுங்க பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா வதக்கணும் இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வர்ற மாதிரி வரும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு கடாய் வச்சு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் அது கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணுங்க நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க வெறும் நல்லெண்ணெயே ஊற்றி கூட பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு சிலருக்கு நல்லெண்ணெய் பிடிக்காது அதனால் கொஞ்சம் வாசத்துக்கு நல்லெண்ணெயும் ஆயிலும் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அது கூட ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்துக்குங்க நம்ம பொறிக்கும்போது மேலே எல்லாம் தெரிக்கு கொஞ்சம் தள்ளியே நின்று போடுங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஹீட் ஆயிடுச்சு கடுகு ஒரு டீ ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல படவுடன் பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கருகப்பில் கருகப்பில் போட்டு நல்லா பொடிச்சதுக்கப்புறம் 
வெங்காயம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக வெட்டி வச்சுக்கணும் அதையும் போட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலராக வர மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்லா பச்சை வாசம் போகிற மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அது கூட தக்காளி வெள்ளை பூண்டு போட்டுக்குங்க ஒரு நான் பத்து பூண்டு நம்ம அரைக்கிறக்கும் போட்டிருக்குறோம் அது போக குழம்புக்கு கொஞ்சம் ஒரு பத்து பூண்டு போட்டுக்குங்க நல்லாயிருக்கும் நல்லா போட்டு வணக்கிக்குங்க வணக்கிட்டு கொஞ்சத்தில் தக்காளி ஒரு தக்காளி மீடியம் சைஸ் ஆப்பிள் தக்காளியோ நாட்டு தக்காளியோ எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி போட்டு அதையும் நல்லா மசிச்சு விட்ட மாதிரி நல்லா வணக்கிக்குங்க வணக்கினதுக்கப்புறம் நான் வந்து வெந்தயத்தை கொஞ்சம் வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அது கூட கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்குங்க போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர்ற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கணும் வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம சுண்டக்காய் வெட்டி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா சுண்டக்காய் பூரா அதில் போட்டுக்கணும் சுண்டக்காய் வந்து நான் மத்து வச்சு நசுக்கி கழுவி வச்சுருக்கிறேன் அதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் நல்லா வதக்குங்க பாருங்கள் சுண்டக்காய் கொஞ்சம் நல்லா சுண்டி வர்ற மாதிரி வதக்கணும் வதக்குனதுக்கப்புறம் அந்த எலுமிச்ச சைஸ் புளி இருந்துச்சு பார்த்திங்களா அதை நல்லா தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதை அப்படியே ஊற்றிருங்க அதில் ஊற்றி இந்த சக்கையெல்லாம் விழுகாமல் நல்லா கையில் புழிஞ்சு விட்டு நல்லா ஊற்றி வச்சுக்கோங்க ஊற்றி அதையும் அப்படியே கிளறிட்டே வாங்க நல்லா ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் அந்த புளி வந்து அப்படி சுண்டி இந்த காயோடு ஒன்றா இருக்கணும் அந்த மாதிரி சுண்டி வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்தி நல்லா கலக்கி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வ மூடி வைங்க பாருங்கள் நல்லா சுண்டிடுச்சு சுண்டுனதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா மசால் இந்த மசாலா மொதல் போட்டுக்கணும் வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சோம் பார்த்திங்களா அந்த மசாலா போட்டு நல்லா ஒரு தடவை வணக்கிக்கணும் பச்சை வாசம் போகிற மாதிரி நல்லா ஒரு தடவை வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த மிக்சி ஜாரில் இருக்கிற கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை கழுவி ஊற்றிக்கணும் அதில் ஊற்றிட்டு நல்லா வதக்குங்க வதக்கி நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி வேவி மாதிரி வரும் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் தனியாக ஒரு தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த தேங்காய் போட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் தான் தேங்காய் ஊற்றணும் தேங்காய் ஊற்றி அந்த தண்ணியும் ஊற்றிருங்க மிக்சி ஜார் கழுவி அந்த தண்ணியும் அது கூட எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலக்கி விட்டு நல்லா கொதி வரட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் சரிங்களா பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உப்பு காரமெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் பத்தலைனா கூட நீங்கள் காரம் உப்பெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் அது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தொலை தூவி அப்படியே இறக்கி வச்சிடலாம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்கு இதே களி செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் களிக்கெல்லாம் ஊற்றி சாப்பிட்டோம்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் இந்த குழம்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்